Tuwe Ismail Rashid ni mwenye kitu wa serikali ya mtamu mtawa kisiwani Na nashukuru pia mwishmiwa mwenye kitu wa kunuweza swali hili Umu mradi ni mradi ambao watekelezwa ilani ya chama chama pinduzi Kwa sababu ni mradi wa DMDP ni ukandarasi wa mtongombe wote Ehe, Na mradi huu kwa tarifa tulizopewa kwa mba umegarimu bilioni 32 kwa mradi mzima wa mtongombe na hapa tunashuhudia leo ni ni utengenezwaji wa daraja la kisiwani Ehe. na tunavyozungumza tulizungumza na mkandarasi kwa sababu msaidizi wake na yupo hapa lakini walikuwa wame promise kwamba inategemea na hali ya hewa lakini kuna uwezekano mkubwa kabisa kwamba baada ya miezi miwili uenda wakaanza kutukabithi daraja hili. Kama alia hewa mungu watakuwa metujalia kanda vizuri. Na, na, na kwa jinsi tulivuona ramani sisi kama viongozi, umto baadae utakuwa kwanza uta, utarefushwa. Alafu utatanuliwa. Ehe, utarefushwa alafu utatanuliwa. Na utajengewa baadhi ya vitu ambao vita, vitakuwa baadae haviwezi tena kusababisha mafuta. Tua Festus Mwanandila. Mimi nimetokea mkua alukwa manisipa ya Sumbawanga. E, nimekuja hapa kwa ajili ya kusimamia mladi huu Kususa ni ujenzi wa hili daraja hili hapa. Sasa wakisiwani. Wasa kutoka na hali ya hewa ilivu ya mvua na maji yote yalikuwa napita hapa. Kwa otu miamua kufunga maji kwa malamoja hivi. Kuzuya maji ya sipite huku. Kwa jili ya kuwekea maji ya ndai kupita huku. Ili ya tuwezese kufanya kazi katika eneo hili. Nafikiri kama mungu atajalia mvua itakuwa haitusumbui sana. Nafikiri olomo si umda kama mwezi moja umwezi moja na nusu mwezi miwili. Takwa tuwezese ni maliza hili daraja na tutaweka njia saa kwa jia watu kuendea kupita hapa. Ila kwa ujumla ke, tunatengeneza huu mto ote kwa ujumla. Huu mto unaitua mto gani? Mtongombe. Mtongombe. Ambo na kilo, na takriban ni kilometa kumi. Ambo metengewa takriban ni samani ya shingi bilio ni sasina mbili. Kwa hiyo, huu mladi ote kwa ujumla kilometa kumi, unatengemea kuhisha ndani ya miwaka mitatu. Kutokana mazingire nyewe ya hali ya hewa ilivyo. Kwa sabu kule juu tulikuanzia huko, Maji ya natusumbua sana. Makuto meshe anza kutengeza tayari mvue na kuja. Inasomba kila kitu. Misha weka zege lakini mvue na kuja inasomba kila kitu. Kwa kidogo tunachangamoto kidogo. Kwa kama labda tutachelewa kidogo. Bivyo tutomba wa nafikiri wa isari watomba mda kwa, 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 kwa serikali kidogo kuongezea mda kutoka na hali ya hewa. Naitu wa makakombo. Mbe mwenye kiti wa kata ya makumbusho. Msimamizi wa ilani ya chama chama pinduzi. Tumekuja kuangalia mbradi huu wa daraja. Unoendesho na... Mbradi huu wa daraja unaendesho na DMDP kwa ajili ya mtaa huu wa kisiwani kwenye huu mtongombe. Ambao utasaidia wananchi wetu wa kisiwani pamoja na wa magomeni pia wa maeneo ya dugumbi. Na ito Marisaidi Mdaka na cheo changu ni manager. Sio mwenye kiti. E, Historia ya soko hili soko ni laushirika. Yani tunachama cha ushirika ambacho kina ito wa kisiwani, sakos. Ndo wamiliki wa hili soko. E, soko limejengwa na manispa na fikiri kwa garama karibu ya milioni miyamuja. Na tisa na miyanane. E, na tisa na miyanane. E, kwa upande wa choo, tumejenga sisi wenyewe kwa garama zetu. Kwa hiyo serikali inapata tu shuru waki hapa na mambu mingini. Zunda Douglas Simwani ni mwenye kitu wa serikali ya mta. Mta uwa minazini kata wa makumbusho wila ya kinondoni. Hapa viongozi wangu wakata, pamoja na viongozi kutoka jumba kutoka mkoa, wamekuja kukagua kwenye mradi wetu wa ya zaanati ya kata ambayo imejunga katika mta wangu wa minazini. Kwa hiyo viongozi wapo wakuja kukagua kwa mba mladi huu ulipuanza mpaka hapa ulipufikia na jie kinachofuata ni kitu gani. Kwa hiyo tupo na mkandarasi ambaye ndo msimamizi mkua ilijengo. Kwa hiyo ataeleza badala hapa kinachofuatia ngaa mwenye kiti na viongozi wangu wa chama kwanza kwanza kumshukuru mkuu wa manispa kwa kuweza kutupatia nafasi hii kujenga zaanati wewe ni mkuu wa wilaya mkuu wa mkoa pili pili kwanza kumshukuru rais wetu anti wa dr john pombe magufuli kwa kuweza kutimiza kusema kiu ya wananchi wakati ya makumbusho kutujengea kituo cha afya Kwa kwa mimi kama mwenye kiti nasema shukulani zangu za zaati ndo kwa viongozi wangu wote kwa ujumla Kwa mba tumetekeleza na tumetimiza Ya kata makumbusho, mine to buwana Abdul Isa Mwilima Ni fundi na nisumamia katika jengo hili la, la, la dispensary ya kata makumbusho Jengo letu ni kama mnavyoliona, kwanzia mwanzo Na imani, noza tukalikagua, 
Mkaliona ni jengo zuri la zaanati kubwa tu takakuwa na jitosheleza kutakuwa na facility zote muhimu kwa ajili ya, ya kuhudumia jamii ya makumbusho na kana nje ya kata ya makumbusho. Karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana. Toa Carolina na Zlina Walele ni katibu wa sisi mkata ya makumbusho. Shukuru kwa maana tulikuwa na kiu kikubwa sana juu ya zaanati kwenye kata yetu. Tulikuwa tunaenda mwananyamala saingineo tunakwenda mnazi mmoja magomeni mbali au tandali lakini kwa hivi sasa tuna imani kubwa sana na tunashukuru pia viongozi wetu wa serikali ya chama cha mapinduzi kwa jinsi kwamba wameona kilio chetu na tayari utekelezaji unaendelea kama tulivyokusha kusikia kwamba imebakia muda mchache tu kama mezi miwili mitatu hivi tutakuwa tunatumia zaanati yetu kwa hiyo Na wapongeza sana wale wote wanao ita. Na hitu Abdi Abasi katibu wa jumuiya ya wazazi kata hii ya makumbushu. Tuangu wakata wa chama cha mapinduzi. Mwishmua mwenye kitu ya serikali ya mta, mta huu wa minazini. Mwishmua katibu wangu wa chama cha mapinduzi wakata ya makumbushu. Leo hitu mifarijika sana kutembelea mladi wa kituo cha hafya katika kata hitu hii ya makumbushu. Lakini kituo hiki cha hafya ambacho tumekinatengenezwa na serikali kuu lengo na mazumuni kwa rudisha wananchi wa kata ya makumbusho kurudi katika maeneo yao waweza kupata matibabu kwa uraisi zaidi changamoto zilizopo na hakika ni hospitali kuu ya mwananyamara na zaanati ya kambangwa hospitali ya mwananyamara inawachukua wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali lakini kwa hera ambayo ni kubwa lakini tukiwa na zaanati yetu hii ya kata na hakika wananchi watapata punguzo kubwa ambalo litawasaidia. Hospitali ya Kambangwa inaishia saa 12 inafungwa. Na sisi hospitali yetu hii kama ile Mungu atajaria itamalizika kwa haraka, basi hii haitaweza kufungwa kwa mapema, iweze kuwasaidia pia watu wote wakata hii. Lakini kikubwa, mimi kama katibu wa jumuiya ya wazazi, napenda nitoe rai. Kitu hiki cha afya kwa mujibu wa fundi hapa ambaye ni mkuduni engineer amesema kitakuwa wakina mama wanazaria hapo. Nini maana ya kuweza kuzaria hapo? Kwa sababu tutaondoa ile shilingi efu sabini na tano kwa mzazi. Watu wanafikiria labda ile shilingi efu sabini na tano inaotolewa ustela mwana nyamara. Ustela mwana nyamara imepewa hazi kubwa. Ndiyo mana ukifika pale kama rufaa. Unatakio otoe shilingi efu sabini na tano. Lakini ukija kwenye kituo cha hafya kama hichi Mungu akijalia kikimarizika hautatoa shilingi 1075 utatoa hela ya kawaida kama ni shilingi 1025 ya kawaida. Kwa hiyo naishukuru sana serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano bwana John Joseph Pombe Makufuli kwa utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi kwa asilimia mia. CCM hoye. Ni mkuu wa shule ya sekondari makumbusho. Kwa kweli nashukuru sana kwa jinsi ambavyo chama kimefanya kazi. Sabu naamini kwamba yote na yohana hapa ni ya chama. Kwa na wapongeza sana, naomba tuendele kushirike yana na kushikamana pamoja. Ili tujenge makumbusho, tuweze kuinua ufaulu. Na kikubwa zaidi kama ni wanachama wa chama cha mapinduzi, lakini naamini vile vile ni wazazi. Tusaidiane sana katika malezi ya watoto wetu. Changamoto ni nyingi sana, lakini naamini kwamba tukishirikiana kila kitu kitaenda vizuri na makumbusho itakwenda juu. Asanteni sana.
Usiache kusubscribe katika account yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili wewe kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali iwe ya ndani au ya nje kutoka hapa hapa Jambi Online TV